Здравствуйте! В эфире программа «Арт-код. Шифр для вас» буду подбирать я, Анна Руда. Международный пленер «Гродно дорог с крыжаванием» проходит в нашем городе уже восьмой раз. На протяжении 10 дней художники из разных стран посещают исторические и культурные достопримечательности нашего региона. Все увиденное наводит отражение на полотнах, которые можно увидеть на экспозиции в выставочном зале. Вопрос с пристрастием творцам устроила и наша съемочная группа. И только лошади летают вдохновенно на полотнах символиста Александра Сильвановича. У Сергея Гриневича же эти животные прекрасны в своей простоте. А у граффитиста из Швейцарии Люка Фридена дерзкая лошадка с глазами цвета фуксии то ли с укором, то ли с вопросом глядит на зрителя итоговой выставки международного пленера. Восьмой международный художественный пленер «Гродно дорог скрыжевания» в этом году расширил свою географию. Если раньше в нем принимали участие художники, которые живут в странах рядом с Белоруссией, это Литва, Польша, Украина, Россия, то в этом году приехал художник из Швейцарии. Именно благодаря участию молодого граффитиста Люка Фридена организаторам пришла идея показать в экспозиции различные техники изобразительного искусства. В выставочном зале можно увидеть работы, выполненные маслом, акрилом, тушью пером. Художник из Швейцарии признается, что для него участие в пленере стало настоящим творческим открытием. Мне очень нравится ваш город, он прекрасный, восхищает его старинная архитектура. Я впервые в Беларуси и хочу вернуться сюда и путешествовать по старым городам. На этот пленер я попал благодаря победе в конкурсе, который организовывало швейцарское посольство. Для меня это новый опыт, потому как у нас в Швейцарии не учат живописи и у меня почти нет работ на холсте. В основном я работаю на больших стенах. Люк Фриден отлично влился в коллектив художников. Восьмой международный пленер можно смело переименовывать в созвездие талантов. Такой мощный состав участников собрал этот творческий проект. Коллектив художников, которые приняли участие в этом пленере, очень высокого уровня. Такие имена, как, например, из Гродно Александр Сильванович Сергей Гриневич, из Минска Павел Татарников Владимир Концедайлов. Это очень известные художники. Савлюс Рудикас не первый раз приезжает к нам из Литвы. Это художник, который сам организовывает пленеры. И мы вместе делаем с ним выставки и хорошо сотрудничаем. Павел Татарников – известный акварелист-иллюстратор. На выставке он представил серию рисунков-набросков документально-художественной реконструкции старого замка в Гродно. По научным материалам – кандидата исторических наук Волкова. Возможно, эти рисунки войдут в новое издание легендарного художника. Я занимаюсь шмат, иллюструю шмат э, книг и литературы на историческую тему. И, и вот... Тема, можно сказать, вот, меня больше интересует, чем меньше именно это историческое. Литовский художник Саулюс Рудикас – постоянный участник пленера. Живописец работает маслом. Предпочтение отдает жанру концептуального пейзажа. Я беру вид с натуры, как бы, да, но я его трансформирую, переделываю по-своему. То, что я чувствую, что, что я вижу, какие чувства мне вызывает это. Я не пишу реалистический пейзаж. Обычно у меня настроение бывает и вечернее, и утреннее, так как бы больше люблю вот такие, когда освещение какие-то специальные, не, не так, чтобы вот днем, когда все зеленое, это как бы ну, не такое вдохновение не, не получаю от этого. А люблю ходить веч вечером, даже иногда фотографирую какие-то моменты. Чтобы не забыть а с натуры, обычно я не пишу, я пишу в мастерской или делаю эскизы в себе, пометки какие-то, фотографии, и потом уже процесс идет как бы в голове. Гродненко Лариса Мещишина впервые принимает участие в пленере. Самая молодая художница признается, что осуществила свою давнюю мечту – поработать с известным живописцем-пейзажистом Александром Гришкевичем. Вместе выходили с ним на пленеры и работали. И я получила огромный опыт 
в, в работе с ним э, и впечатления. То есть то, что я как бы мечтала и хотела, я этого получила. Великолепная погода на протяжении 10 дней, пока делся планер, замечательные условия, созданные организаторами, отличный коллектив художников, все пазлы этого проекта сошлись. И потому в результате были созданы уникальные произведения искусства, которые воссоздают неповторимую атмосферу творчества и томного летнего дня в городском выставочном зале. Есть книги, где автор на каждой странице дарит уму удивительные цветы мыслей. Именно о таких книгах и расскажет в своей авторской рубрике Зинаида Крылова. Книги и правда похожи на людей. С одними знакомишься, и мы остаемся дружны с ними всю жизнь. А какие-то проходят мимо. Здравствуйте, меня зовут Зинаида Крылова. Я читаю по тысяче и за, потому что, для того, чтобы и зачем. Я не берусь решать, хороший тот или иной писатель или плохой. Нет, я просто порекомендую вам одну книгу. И не исключаю, что именно ее вы прочтете с удовольствием. «Легенды Невского проспекта» Михаила Веллера. Книга из разряда тех, которые однажды прочитав, хочется нет, не перечитывать пересказывать. Вот знаете, как в душевной компании, за рюмкой чая, на кухне или напротив, за нарядным столом, по какому-то важному поводу, в кругу друзей, наступает момент «А помнишь как?». Так вот, и в этой книге Михаил Веллер то ли правду нам говорит, то ли байки травит, то ли жизни замечательных людей цитирует. Это очень хорошая книга. «Легенды Невского проспекта» — это сборник ярких, знаете, подчас с перцем, история о реальных людях с реального Невского проспекта. Того самого, что в Санкт-Петербурге нынче, а раньше в Ленинграде. Здесь истории жизни военных и врачей, дам э, легчайшего поведения и фарцовщиков, необыкновенные саги о героях и исторические анекдоты. Как сказал мой старший коллега Михаил Веллер, вот в этой книге воссоздал атмосферу моей молодости в одном отдельно взятом прекрасном городе на Неве. И за это ему огромное спасибо. И он подтвердил, что все сказанное в этой книге – правда. Так и было. Так и жили. Если вам в силу возраста. Еще вспоминать нечего, но попробуйте отнестись вот к этой книге как к учебнику времен СССР. Ведь в ней жизнь замечательных, обыкновенных людей. Ну, а если мы с вами плюс-минус ровесники, но в СССР вы не жили, то здесь дух минувшей эпохи. И как же все точно, и как смешно. И, боже мой, как грустно. У Веллера, у Веллера слог настоящего рассказчика. Все иронично. Тут и драма, и трагедия, и фарс. Все как в жизни. Все как в жизни и бывает. Она же такая штука. Порой не знаешь, то ли плакать тебе, то ли смеяться. И знаете, если в какой-то отнюдь непрекрасный момент жалость к себе и уныние накроет вас с головой, Возьмите вот эту книгу, перечитайте. Михаил Веллер выбирает юмор, помогает. И напоследок, как всегда, цитата. Десять мужчин складываются в штабель у ног женщины, а она выбирает одиннадцатого, который стоит и смотрит в другую сторону. Читайте и помните слова «создают миры». До встречи!
Голубка Пикассо или белый голубь мира, нарисованный испанским художником в 1949 году, стал, пожалуй, самым известным символом мира, который успел облететь всю планету. Вдохновившись творчеством Пабло Пикассо, гродинские художники решили свою новую экспозицию посвятить птицам. Код к ней подберем в нашем следующем сюжете. символ, который не раз использовался в искусстве. Он понятен каждому зрителю вне зависимости от возраста, ментальности или образования. Именно поэтому организаторы выставки «Пустая клетка» в новом замке выбрали пернатых главными героями новой экспозиции. Птушка – это огульнопринятый символ свободы, а противоречивый символ свободы – это клетка. Но по нашей задуме эта клетка она и была, и застается пустой, потому что птушка, и она, и ее место, и у нее бесых, и она свободно луная у них. И тому, и я повторюсь, выставочный проект наш называется «Пустая клетка», где нема места, места птушки. В этом творческом проекте представлены работы современных гродинских и минских авторов, а также произведения из фондов историко-археологического музея. Искушенный гродинский зритель сможет насладиться разными видами живописи, графики, керамики, а также рассмотреть удивительные арт-объекты. И на нашем выставе, проекте, так само включены интерактивные зоны, где можно себе показать каждый глядач нашей выставы. Это твор гродинской мастачки Виктории Ильиной, называется «Йон белые птушки», где мастачка пропонует каждому отшукать свою птушку и расформовать ее. Антон Лещинский главным символом в своем карандашном рисунке сделал заброшенное гнездо, которое нашел во время лесной прогулки. Это не просто гнездо, как как информация о том, что там сидела птица. Это гнездо как символ дома, причем дома разрушено. И в этом рисунке я хотел прежде всего показать тоску по тому разрушенному дому. То есть на фотографии конкретно мой дед, которого уже нету, который прожил сто лет. Например, тот дом, в котором жили мои прадеды, его тоже нет. То есть и символ вот этого замок, например, на моей, в моей работе, это тоже обозначает символ дома. Вот эти упавшие как бы из гнезда фотографии старые, говорящие о людях, это говорит опять же о том, что дом разрушен, эта жизнь закончилась. Ну то есть не такая несколько философская, не оптимистичная, не оптимистичный рисунок. Конечно же, я это делал с натуры, здесь все вещи выверены мною через глаз, через руку, через карандаш, но основная тема это работа. Вот это э, сохранение, что ли, э, пусть дом разрушен, пусть там э, разрушены стены, но э, те люди, которые э, повлияли, возможно, на твою судьбу или э, повлияли на какой-то твой жизненный э, выбор, они должны оставаться в твоей памяти, и поэтому они будут жить вечно. Знаменитый гродненский график Юрий Яковенко на выставке представил три свои работы из серии «Кар». Свои произведения автор называет попыткой рассказать о человеческом желании уподобиться птице. Вспомним изыскание Леонардо. В общем, в принципе, человек всегда хотел летать. Это желание, откуда оно взялось, непонятно, хотя, честно Человек не должен летать, потому что он просто должен ходить. Но вот желание быть в небе, оно как-то, видимо, из народа в народ, из эпохи в эпоху, из одних легенд другие легенды. Испытать полет творческой мысли, поразмыслить над символами бытия, а также стать непосредственным участником в создании арт-объекта сможет каждый посетитель выставки «Пустая клетка». С 10 и 11 июня на большой сцене драматического театра состоятся премьерные показы спектакля Сергея Куриленко «Шикарная свадьба». 
Одноименная пьеса – одна из самых смешных современных пьес в жанре комедийного фарса. Произведение англичанина Робина Холдена – это типичная комедия положения жизни молодых людей. Если мальчишник прошел на полную катушку, совсем не значит, что на следующий день состоится свадьба. Тем более, если жених просыпается накануне свадьбы в одной постели с незнакомкой. Оля-ля, что дальше? Осознать, кто виноват и что делать, времени нет. Пытаясь скрыть все от невесты, жених, его друг и девушка, с которой жених провел ночь, совершают массу смешных глупостей, запутывая ситуацию все больше и больше. Так что кто с кем пойдет под венец, остается загадкой до самого финала. Главная задача всех персонажей – во что бы то ни стало спасти шикарную свадьбу. Если вы хотите стать почетным свидетелем свадебного переполоха, приглашаем вас на шикарную свадьбу. 13 июня на сцене драматического театра состоится показ комедии «Свободная пара». Герой пьесы инженер Мамберти предлагает своей жене Антонии оживить наскучивший брак и сделать его свободным, без взаимных обязательств, верности и любви. По его мнению, только так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Жена все понимает и соглашается, причем с выгодой для себя. Дарья Фо превратил эту обыденную историю в искрометную комедию, преисполненную глубоким смыслом. Герои, наделенные тонким чувством юмора и самоиронии, вспоминают и проигрывают на публике свою многолетнюю семейную жизнь. Они невольно рассуждают о вечном, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь и семья. 13 июня в Театре кукол состоится спектакль для взрослых «Золоченые лбы». Сюжет «Северной скоморошины» по произведению Бориса Шергина разворачивается стремительно. Зрителя приглашают посидеть за столом, где все персонажи выполнены из того, что попалось под руку художнику театра Ларисе Порободяк. А попалась ей кухонная утварь. Главный герой царь и простой мужичок Капитошка росли вместе и жили не тужили. Пока Капитошка не стал пренебрегать законом субординации. Негодование царя не знало границ. Но и Капитон не промах. Обладая исконно русским качеством смекалкой, он придумал способ отомстить царю. А именно, позолотить лбы всю его семейству. 14 июня зрители драматического театра увидят легендарный спектакль «За двумя зайцами». Эта пьеса была написана в 19 веке украинским писателем и театральным деятелем Михаилом Старицким. Несмотря на время написания комедии, она будет современной всегда. Сын парикмахера Свирит Голохвастов, проигравшись в карты, он решает поправить свои дела, женившись на богатой невесте Проне Прокоповне. Чем все это обернется, зрители узнают из спектакля. 15 июня на сцене театра «Кукол» состоится спектакль «Чайка». Это пьеса «Театральная икона». Главная героиня Нина Заречная мечтает стать актрисой. Она страстно влюбляется в именитого писателя Тригорина. А если быть честным, то влюбляется в необыкновенный образ мужчины, в тот, который сама и создала. А что в итоге? В итоге она растрачивает свою жизнь по пустякам, да еще тянет за собой череду человеческих судеб. В постановке Олега Олеговича Жукжды зрителю постоянно придется разгадывать режиссерские метафоры и ответить на главный вопрос – так кто она, чайка? Филипп Дормер Стэнхоп, четвертый Честерфилд, английский дипломат и писатель, рекомендовал людям заботиться о минутах, так как часы позаботятся о себе сами. Надеемся, 20 минут в нашей компании были для вас интересными и полезными. Шифр для вас подбирала Анна Руда. Увидимся ровно через неделю.